بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الصوم تک پہنچا تھا یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حصہ کتاب میں روزوں سے متعلقہ حدیث پاک ذکر کی ہیں اور ابھی جو ہمارا باب چل رہا تھا کہ باب من اقسم علی اخیہ لیخطر فی التطوعی ولم یرا علیہ قداء اذا کانا او فقلہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا باب جس نے اپنے مسلمان بھائی کو اس بات کی قسم دی کہ تم روزہ توڑ دو جبکہ اس نے یہ دیکھا کہ روزہ توڑنا اس کے حق میں بہتر ہے اور روزہ توڑوانے اور نفل روزہ اور اس کو توڑوانے کے بعد اس پر قضا بھی وہ نہیں سمجھتے کہ لازم ہو یہ اس کا میں نے آپ کا مفہوم بتایا اور اس پر ہم نے ایک ہزار نو سو اٹھسٹھ نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا تھا تو ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو دردہ کے گھر آئے تو آپ موجود نہیں تھے تو ام الدردہ جو ان کی زوجہ ہیں وہ گھر میں موجود تھیں انہوں نے آپ کو بٹھایا تو جب آپ نے ان کے ظاہر حال پر نگاہ ڈالی تو وہ بہت ہی مطلب عجیب و غریب تھا کہ بالکل کوئی کسی قسم کی کوئی مطلب زینت کا اس میں نشان نظر نہیں آیا کپڑے بھی ایسی بوسیدہ سے تھے اور بہت ہی عجیب و غریب حالت تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے بھائی ابو دردہ کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو حضرت سلمان اس ان کر خاموش ہو گئے تھوڑے دیر بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو زوجہ نے مہمان کے لئے کھانا لگایا حضرت سلمان نے کھانا شروع کرنا ہی چاہا تھا تو دیکھا ابو دردہ ہے تو پوچھا بھئی آپ بھی آئیں انہوں نے کہا میرا تو روزہ ہے حضرت سلمان نے فرمایا کہ اگر آپ نے روزہ اگر آپ نے میرے ساتھ نہیں کھایا تو میں بھی نہیں کھاؤں گا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نفل روزہ توڑ دیا اور آپ کے ساتھ کھانا کھایا پھر جب رات ہوئی تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہر اٹھے تاکہ عبادت کریں آپ ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے تو اٹھے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی لیڑ جائیں وہ لیڑ گئے پھر آدھی رات تھوڑا سا اور ٹائم گزرا پھر اٹھے آپ نے پھر ان کو لٹا دیا پھر جب رات کا آخری پہر آیا تو پھر آپ حضرت سلمان خود بھی اٹھے اور انہوں نے فرمایا اب ہم عبادت کریں گے وضو کیا نماز وقرہ پڑھی پھر آپ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور آپ نے ان کو ایک نصیحت کی کہ آپ کے رب کا آپ پر حق ہے اور آپ کے نفس کا آپ پر حق ہے اور آپ کی اہلیہ کا آپ کا حق ہے آپ پر حق ہے آپ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کریں پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ تمام واقعہ بتایا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا ہے تو یہ ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے حدیث پاک سماعت فرمائی تھی کچھ چیزوں پر کلام ہو چکا تھا پہلی بات یہ بیان کی تھی کہ نفل روز اگر کوئی رکھ کر توڑ دیتا ہے تو فقہ حنفی کی روشنی میں وہ اگر صحیح عذر کی بنا پر توڑا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اس کی لیکن بعد میں قضا ضرور ہوتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ لا تبتلو آمالکم اپنے آمال کو باطل نہ کرو چنانچہ اس لئے فقہ احناف یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نفل شروع کرتا ہے تو اس کی ادائیگی اس پر واجب ہو جاتی ہے نماز نفل ہی رہتی ہے ادائیگی واجب ہو جاتی ہے لہذا اگر وہ کسی وجہ سے ادا نہ کر سکے بلکہ اس کو توڑ دے تو چونکہ وہ اس کے ذمہ واجب ہو چکی ہے تو بعد میں اس کی قضاء بہرحال کرنی ہوگی اور اس پر کئی ہمارے پاس دلائل ہیں جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے اور یہ شرع اور مصنف عبد الرزاق یہ دو کتابیں ہیں ان میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نفل روزہ رکھ کر چھوڑ دیا یعنی رکھ کر توڑ دیا وہ اس کی قضا کرے تو یہ سری حدیث بھی اس میں موجود ہے تو لہٰذا اور بھی کئی حدیث ہیں لیکن میں قلت وقت کی بنا پر بس ایک ہی دلیل پر اکتفا کرتا ہوں تو فقہ حنفی یہی ہے کہ جب انسان نفل روزہ یا نفل نماز شروع کر دے اور کسی عذر کی بنا پر توڑ دے بعد میں اس کو اس کی قضاء کرنی ہوگی پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آخرت کی طرف اللہ کی طرف زیادہ مائل تھے 
اور اس میں وہ اس قدر مطلب منہمک تھے اور ایک طرح سے اس میں اتنا آپ نے شدت اختیار فرمائی کہ نہ اپنا اپنی جان کا خیال رہا نہ زوجہ کا کہ مطلب زوجہ کی طرف توجہ اور کامل بس اللہ کی طرف اللہ کا حق ادا کرنے کی طرف آپ متوجہ ہو گئے اور حق دو معنی میں ایک تو یہ کہ آدمی فرض واجب وغیرہ پورے کرے حرام اور مکرو تحریمی سے بچے یہ تو لازم چیز ہے اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں تو ہر نعمت کا ایک حق ہے کہ ہم شکرانہ ادا کرتے رہیں تو اور زیادہ انسان نفلی عبادت کرتا ہے وہ اس قسم کے اس میں چیزوں میں مشغول ہو گئے اور بیوی کی طرف اور اپنی جان کی طرف توجہ نہ رہی تو حضرت سلمان ایک مطلب یہ نہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھدار نہیں تھے کیفیات مختلف ہوتی ہیں کسی پہ عبادات کا غلبہ ہوتا ہے کسی پہ آخرت کی فکر کا غلبہ ہوتا ہے کسی کو موت بہت زیادہ یاد آتی ہے اور کوئی ان تمام چیزوں سے حصہ ضرور حاصل کرتا ہے لیکن وہ حد اعتدال میں رہتا ہے ہر چیز کو اچھی طرح دیکھتا ہے پرکھتا ہے اور پھر اس کے بعد قدم اٹھاتا ہے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی آخر حدیث کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ سلمان نے سچ کہا اس کا مطلب ہے کہ مزاج رسول بھی اسی کو لائک کرتا ہے پسند کرتا ہے کہ انسان جو بھی چیز اختیار کرے حدیث میں ہے خیر العموری او سطوحہ ہر چیز میں بہتر اس کا درمیانہ ہے تو عبادات بھی اگر انسان اختیار کرے تو درمیانی اختیار کرنے چاہیے نہ بہت زیادہ نہ اس میں بہت ہی کمی تو یہ 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 جو مزاج ہے یہ بہت اچھا مزاج ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کی تصدیق کی تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے عمل میں تھوڑی سی ایسی سرکار نے افراد و تفریط ملاحظہ فرمائی جس کو جس کی اصلاح کی ضرورت تھی تو اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جو بعض اوقات دین کی طرف میلان کی وجہ سے خصوصاً اپنا حق یعنی اپنی جان پر بہت زیادہ تشدد اور شدت ہوتی ہے اور پھر اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال نہیں تو میں بڑی معذرت کے ساتھ چند مثالیں عرض کروں گا ایک تو تبلیغ دین کا ہمارا شعبہ ہے کہ بہت ہی اچھا شعبہ ہے تبلیغ کرنی چاہیے ہمیں مطلب لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنا چاہیے گناہوں سے روکنا چاہیے یہ مطلوب شرع بھی ہے لیکن ہم اس میں بعض اوقات حد اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں بعض اوقات آدمی اتنا تبلیغ میں مشغول ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی تبلیغ بھول جاتی ہے دوسروں کو دین سکھاتا ہے لیکن اپنی زوجہ جاہلہ ہوتی ہے اس کو دین نہیں سکھاتے ہیں خود انسان اتنا دور رہتا ہے کہ بچے باپ کی کمی محسوس کرتے ہوئے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں بعض اوقات باپ کی عدم توجہ ہی کی بنا پر بچوں کو آزادی کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ پھر وہ باپ کی نصیحت ماں کی نصیحت کو بھی سننے کے بعد کوف محسوس کرتے ہیں اور برائیوں میں پڑ جاتے ہیں بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے اسی طرح نان نفقے میں کوتاہیاں شروع ہو جاتی ہیں ایک بہن نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور تقریباً سال کے قریب ہو گیا ہے وہ آتے نہیں ہیں اور نان نفقہ وغیرہ کوئی نہیں دے کر گئے اور جب میں کہتی ہوں کہ نان نفقہ دیں تو وہ کہتے ہیں اللہ پر توکل کیجئے تو اللہ پر توکل کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن یقینی سی بات ہے کہ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب اور ذرائع بالکل چھوڑ دے اور خالی اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے یہ تو کسی نبی سے آپ دکھا دیں صحابی سے دکھا دیں نظر نہیں آئے گا اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں گئے ہیں تو پہلے ہتھیار لیے ہیں آلات حرب چلانے کی مشقیں کروائی ہیں صحابہ کرام کو طاقت والے کام کروائے ہیں ان میں بعض میں پہلوانی کروانا بھی ثابت ہے تلوار چلانے کا ہنر تیر چلانے کا ہنر نیزہ بازی کا ہنر گھوڑے پر تیزی سے موڑنا اس کو چلانا کنٹرول کرنے کا ہنر یہ سب سیکھنے کے بعد پھر میدان جنگ میں اتریں تو کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا یقیناً بلکہ اس سے یہ چیز حاصل ہوئی کہ توق کوشش اور محنت یہ توقل کے منافی نہیں ہے اسباب اور ذرائع کا اختیار کرنا یہ توقل کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ ہمارے نبی نے سکھایا کہ توقل یہ ہے کہ تمام تر اسباب اور ذرائع اختیار کرو اور اس کا انجام اللہ تبارک و تعالی پر چھوڑ دو جیسے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا اونٹ باندھ کر اللہ پر توقل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر توقل کروں وہ نماز پڑھنے جانا چاہتے تھے مسجد میں تو پوچھا باندھ کے جاؤں کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا پہلے اونٹ کو باندھ اور پھر اللہ پر بھروسہ کر یہ دیکھیں اسباب اور ذرائع اب یہ کہنا کہ جی مطلب فرض کر لیں کہ کوئی شخص کہتا ہے جیسے بہن نے کہا مطلب صحیح بیانی کی غلط بیانی کی 
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لیکن انہوں نے جو بتایا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ حقیقت پر مبنی ہے تو یہ بہت ہی مزہ کا خیز بات ہے کہ جس دین کی تبلیغ کے لیے آپ جا رہے ہیں اس دین کی حقیقت اور اس کے بہت سارے پہلو تو آپ پر بھی ابھی تک مخفی ہیں کیا تبلیغ کریں گے آپ تو اپنے گھر والوں کو آپ ایسے چھوڑ کر ان کو نان نفقہ نہ دیں اور توقل کا درس دے کے نکل جائیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ گئے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھ اسباب اور ذرائع لیے ہیں کہ نہیں لیے ہیں پیسہ لیا ہے کوئی کپڑے وغیرہ لیے ہیں کوئی برتن وغیرہ لیے ہیں کوئی بستر وغیرہ لیے ہیں اور کوئی دوائیاں اور میڈیسنس وغیرہ رکھی ہیں اگر نو تو آپ کے توقل کو سلام ہے بھائی جان اور ایسا اکثر نہیں ہوتا ہے اگر یس تو پھر آپ نے کیوں رکھی ہیں چھوڑ دیں سب چیزیں اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جائیں کبھی بھی نہیں کریں گے تو یہ سمجھنے کی بات ہے یہ کسی پہ تنزیہ تنقید نہیں ہے یہ اصلاح کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں ایسے لوگوں کی کہ جو حد اعتدال سے ہٹ کر بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے باعث تکلیف بنتے ہیں ایسے ہی بعض لوگ ایسے اب چونکہ ہم دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس لیے مثالیں بھی دین کی دے رہا ہوں بعض لوگ وہی جیسے اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی اپنی ایک سوچ اور فکر تھی کہ میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کروں اللہ کی رضا والے کام کروں اس میں توجہ زوجہ کی طرف نہ رہی ایسے ہی بعض لوگ دن میں روزے رکھتے ہیں رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں یا مطلب بکثرت سوشل ورک کر رہے ہیں جی مطلب لوگوں کی مشکلات کو حل کر رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ جی بیوی بی کو صحیح ٹائم مل رہا ہے نہیں مل رہا اس کی بھی جذبات ہیں احساسات ہیں فیلنگز ہیں یا تو آپ شادی نہ کرتے نا پھر آپ کہتے ہیں بھائی میں نے اپنی ایک لائف ٹف لائف چوائس کر لی ہے چوز کر لی ہے اب تم گھر میں میں شادی نہیں کرتا ہوں بیوی بی بچوں کا پھر حق بھی مجھے ادا کرنا پڑے گا نو no. یہ بھی نہیں ہے کرنا بھی ضروری ہے اور پھر بعد میں حق پورا نہیں کرنا تو ایسا شخص قابل گرفت ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی اور مطلب یہ کہ پڑھنے پڑھانے میں کوئی عالمی دن ہے لکھنے میں پڑھنے پڑھانے میں اتنا مشغول ہو جائے کہ گھر والوں کا حق ادا نہ کرے یہ ٹھیک نہیں ہے پھر ایک ہے اپنی ذات کا حق اللہ نے ہمیں نفس اس لیے عطا فرمایا کہ ہم اسے بطور سواری استعمال کریں یہ ایسا دشمن نہیں ہے کہ اس کو کل کر دیا جائے اس کو ماریں گے تو خودکشی ہو جائے گی اپنے آپ کو مارنا ماریں گے تو نفس بھی مر جائے گا یعنی موت آ جائے گی نفس کو یہ تو خود خودکشی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے نفس ایک گھوڑے کی طرح پیدا کیا ہے یعنی اس کے گھوڑے کی مثال ہے سمجھ لیں مجھے ایک فاصلہ طے کرنا اور گھوڑا بہت سرکشی کر رہا ہے بیٹھنے نہیں دے رہا تو میں اس کو گولی نہیں مار دوں گا اس لیے کہ مجھے تو سفر کو طے کرنا ہے بلکہ میں اسے قابو میں کرنے کی کوشش کروں گا اس کا طریقہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم چارہ پانی چھوڑ دیتے نہیں دیتے اس کو اور بھاری بوجھ بھی اوپر لاد دیتے ہیں تو گھوڑا اپنی سرکشی چھوڑ دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ سرکش گھوڑوں کو جو سدھائے ہوئے گھوڑے ہیں ان کے پیچھے گاڑی پہ باندھ دیتے ہیں وہ چلتا رہتا ہے بہت دیر تک تو اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ابھی مجھے اطاعت کرنی ہوگی جیسے میرے بھائی کر رہے ہیں اور پھر جب وہ یہ کمپلیٹ کر لیتا ہے تب اس کو چارہ دیتے ہیں تو آخر جانور میں عقل نہیں ہوتی لیکن شعور ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں اگر اطاعت کروں گا تو مجھے چارہ ملے گا پھر وہ متی و فرما بردار ہو جاتا ہے پھر وہ آپ کے اشارے پہ چلتا ہے یوں کرتے ہیں اس طرف مڑ جائے گا اس طرح کریں گے اس طرف مڑ جائے گا یہ ہمیں کرنا ہے پھر آپ نے اب نارمل ہو گیا گھوڑا آپ چارہ بھی صحیح دے رہے ہیں اس کی مالش کر رہے ہیں پانی دے رہے ہیں کبھی پھر سرکشی کرنے لگا پھر آپ وہی کریں گے فوراً چارہ پانی روک دیں گے بھائی انسان بن تو جب تم کھلا رہے پلا رہے پھر ویسے کر رہا ہے کم کر دیا پھر سیٹ ہو جائے گا بس یہی نفس کی مثال ہے نفس کے مارنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے اس کو نہ کھلاؤ نہ پلاؤ اتنی عبادت کا بوجھ ڈالو نہ کہا چڑھ رہی ہے حالت خراب ہے آنکھیں اندر کو دھس گئی ہیں سارا دن سو رہے پڑے ہوئے جی کیا ہے روزہ رکھا ہوا ہے بچے نے بھائی یہ کیسا روزہ ہے آپ چچڑا پن آپ پہ غالب ہے امی سے بدتمیزی کر رہے ہیں بہنوں سے بدتمیزی بھائیوں سے بدتمیزی اولاد کو ڈانٹ رہے ہیں بیوی بی کو جھڑک رہے ہیں کیا ہے جی روزہ رکھا ہوا ہے ایسا روزہ نہ رکھنا ہی آپ کے لیے بہتر تھا کہ جس میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں دل توڑ رہے ہیں آپ کام پہ آپ نہیں جا رہے اور روزے کے نام پہ پڑے ہوئے ہیں گھر کے اندر ایسی عبادت تو اللہ کو پسند نہیں ہے تو لہٰذا اور پھر اپنی جان کا نقصان تو اس لیے نفس کو ایک گھوڑا بنائیں یعنی ہم اس کو متع و فرما بردار بنائیں ہمارے ایک مرحوم ہماری والدہ کے ماموں تھے فوت ہو گئے ہیں وہ جب شروع شروع میں میں دین کی طرف مائل ہوا تو بڑا جوش چڑھا تو اتنا سا کھانا اتنی سی روٹی بہت ہی کم اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا تو وہ کمزوری پہلی میں کمزور تھا اور کمزور ہو گیا اس زمانے کی بات کر رہا ہوں تو وہ
لیکن روزہ نہ ہو پھر روکیں یہ اس سے بڑا کمال ہے کسی بزرگ نے فرمایا کہ روزہ رکھنا یہ بڑا کمال ہے لیکن جب تم اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ روزہ نہ کو کھانا کھاؤ اور جب آخر میں پہنچو ابھی نفس کو خواہش ہو کچھ کھانے کی اور تم پانچ چھ لک میں چھوڑ کر اڑ جاؤ یہ اس سے بڑا کمال ہے کیونکہ یہ اس سے بڑا مجاہدہ ہے اس میں نفس کو زیادہ زیر کرنا پڑے گا اس میں تو ویسے نفس کو صبر آ جاتا ہے یہ مجاہدات ہم کر سکتے ہیں اس طرح اپنا بھی حق ہے ہم کھا سکتے ہیں ہم پی سکتے ہیں ہم دوستی کر سکتے ہیں ہم رشتہ داری نبھا سکتے ہیں ہم شریعت کے تقاضوں کا لحاظ کر کے آؤٹنگ کے لیے جا سکتے ہیں پکنک پوائنٹ پہ جا سکتے ہیں خرابی نہ ہو نماز پزا نہ ہو بے پردگی نہ ہو خراب جگہ نہ ہوں اجازت دیتی ہے ہماری شریعت ہمارے نفس کا بھی ہم پر حق ہے ہماری زوجہ کا بھی ہم پر حق ہے اب اس کا برعکس بھی کر لیں ذرا بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے شوہر کا حق زیادہ رکھا ہے بسا اوقات کیا ہوتا ہے بیوی جو ہے وہ کوتاہیوں کی مرتقیبہ ہو رہی ہوتی ہے اور کس کے نام پر دین کے نام پر میں ایک دفعہ ایک کنٹری میں گیا کھانا کھا رہے تھے تو ایک صاحب نے کہا کہ وہ میلاد کا مہینہ چل رہا تھا انہوں نے کہا مفتی صاحب اس کا مسئلہ بتائیے کہ ہماری ازواج جو ہیں وہ صبح نکل جاتی ہیں میلاد کے نام پر اور پھر سارا دن ایک کے گھر میں کبھی دوسرے گھر میں تیسرے کے گھر میں بچے ہمارے پاس چھوڑ جاتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی یہ کچھ دن تو ہیں تم سنبھال لو اور سارا سارا دن غائب رہتی ہیں ہم دل سے اجازت تو نہیں دیتے ہیں لیکن پھر ڈرتے ہیں گناہ کے گناہ گار نہ ہو جائے اگر ہم بنا کریں تو یہ کیسا ہے اب یہ بھی دیکھیں ایک بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے کہ میلاد کے نام پر یا نیکی کے نام پر قرآن خانی یا درسوں کے نام پر شوہر کے حق میں کوتاہی کی جائے اس کو حقیر و معمولی سمجھا جائے اسے اذیت ہٹ کیا جائے قلبی تکلیف پہنچائی جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جائز ہو بہتر یہ ہے کہ اپنے شوہر کو پیار محبت سے راضی کریں اور اپنے آنے جانے میں چاہے وہ مطلب میلاد کا موسم ہو میلاد کا مہینہ چل رہا ہو تو کس نے کہا کہ اگر یہ موسم آئے تو حد اعتدال سے ہٹ جائے آدمی یہ نہیں تو اس چیز کو ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو سمجھانا چاہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق فرمائی تو اب وقت احتساب یہ ہے کہ ہر بھائی بہن جو ہمیں سن رہا ہے مجھ سمیت مجھے بھی چاہیے آپ بھی کریں ہم غور کریں تو کہ ایسا تو نہیں کہ ہم دین کے نام پر اپنے اوپر کچھ شدت کر رہے ہوں بہت تکلیف پہنچا رہے ہوں اسی طریقے سے اپنے گھر والے ماں باپ ہیں بیوی بچے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ دوست احباب بھی ہوتے ہیں ان کے حق میں کوتاہی تو نہیں کر رہے ہیں اسی طرح اللہ کے حق میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے بعض ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ فرض واجب پورا نہیں کریں گے حرام سے بچنے کا شعور نہیں ہوگا لیکن مستحب میں بہت آگے ہوں گے پورا کرنے میں یہ بھی ایک شیطانی دھوکہ ہے ان تمام چیزوں پہ توجہ کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ بول کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر الحمد للہ رب العالمین